。哎呀，这江振涛来的还真是及时啊！咱们正要找他，他自己就来了，而且还是带着钱来的。这还真要感谢他老婆。哎，徐涛，嗯，请教你一个私人问题。你说江振涛的老婆要文化有文化，要品味有品味，要地位有地位，长相和风度都不比那个汪琪差。你说那个江振涛为什么还在外面养个女人，冒那么大风险？这你就不懂。这有两种答案，第一种是妻不如妾，妾不如鸡，鸡不如偷。哎哎哎哎，说那么难听，这么赤裸裸的，俗不俗？行，我俗，我有雅的呀。那就是啊，这个吕小梅太完美了，她同样希望江振涛也完美。江振涛在她的面前啊，就觉得压抑、自卑。这时候他就找到了汪琪，他在汪琪面前，感觉自己更像一个男子汉。听上去还真像那么回事儿，哪抄来的？看不起人吧？绝对原创啊！吹！哎，你这是又在打击我们男子汉的自信心啊？逗你玩呢，快点吧，刘姐还等着我们呢。请进。来，坐。气色不错吧？啊！哎呀，这几个案子办得不错，应该表扬你们。哼，来，江振涛的情况怎么样？啊，昨天晚上谈完话，我们就让他回去了。嗯，他交代的和我们掌握的情况基本上是一致的。嗯，他从刘志豪那儿拿了六万块钱，其余的钱都是逢年过节上上下下送的礼金，一共退了九万多。哦，那汪琪怎么样？汪琪说的和江振涛说的基本一致。他们俩在一起应该有六个月吧。在江振涛的案子里，他倒是没什么，只不过是他最后杀了石小明，这恐怕够呛。刘姐，还有一个情况，从昨天晚上汪琪交代的他被绑架的情形来看，我认为这个刘志豪。不像是一个单纯的包工头，他很有点像黑社会的样子。江振涛说到过，刘志豪和中豪集团的王中豪很熟。是不是在外面听到什么风声，到这来讨案子来了？
。这几个钱不要命了。让幺幺零去处理，注意欧牌车上的人员安全。指挥中心，指挥中心领导，黄局，你有什么指示？我现在在什么位置？建国中路工商银行附近。好，马上通知幺幺零，速赶到建国路，前面有一辆本田被打劫。是，十号、十一号车就在建国路上，马上就到。快没事吧？没事。你马上去追那两辆摩托。事儿吧，没事。这位女士交给你们处理了。是是。有被抢的物品吗？没有。你跟我们回大队去一趟，做个笔录。治安处的小李，还小李呢，都四十大几了。老李啊，什么事儿说吧。昨晚建国路的案子，你有什么指示吗？什么指示不指示的？你哪来这么一套一套的啊？昨天啊，我正好也是路过。老李啊，我说你过来一趟，咱们把后天去北京的事情具体的商量一下。神神兮兮的，这事儿还保密？黄局长，黄局长，这女的是谁？不认识了。哎，小月。哦，我想起来了，怎么是你啊？你到北京干什么？来接待你啊。接我？好，我给介绍一下啊。他叫于莹，中豪集团的干将。这次咱们来北京啊，有小于全程陪同。我可是北京通啊，黄局长，我看您好像不太欢迎我来接你们呀。没有没有，我只是怕太麻烦你。你们不是说，嗯，说什么警民一家嘛？来来来，我们这边走。走啊。
姐，我们订的房间。请稍等。王局，李大，您看这里还行吗？李队，这地方太豪华了，咱们还住公安部招待所去。王局长，你这样啊也是太小看人了。我们王董啊，都已经给我们安排好了。来来来，我们直接上楼吧。哎，局长，既然人家安排了，咱就客随主便，啊，走吧。账还咱们自己结吧，该咱们掏的，咱们掏。方局长，你要真的这么不领情的话，我可走了。哎，别别，这还差不多。方局长，你们先洗洗，先休息一会儿，一会儿啊，我来接你们。哎，小刚，那你送一下，好吧？好，再见啊。中豪集团，我以前听说过，他们到底是干什么的？啊，三四千人的集团，什么都做，什么赚钱做什么。哎，这于小姐，在集团里做什么工作？好像是集团的一个部门经理，啊，具体做什么我也不太清楚，我跟他也不太熟，我跟他们的董事长王中豪倒是朋友。局长，您来市里这么长时间，有没有见过这位王忠豪？没有，但是每次到江州开会，领导啊都提到过王忠豪这个人，看来他在江州是数一数二的。是啊，我听说他今年已经完成了两个多亿了。两个多亿？嗯。哎，回去以后啊，咱们去拜访拜访。哎。哟，把正事儿都给忘了，事情办得怎么样？都给您办齐了。就按照您下的单子，都能来吗？局长，你到我们这儿来上任，我们这儿虽然是江州的一个市，但是我们这儿的经济可不输给江州，地位也是举足轻重的。北京的领导一向对我们很重视，当然，余莹也花了不少的力气。哎，吃饭定在哪儿？就在这儿，在这儿。有点太奢侈了，局长，这不也是为了工作吗？这么做，我总觉得有点不太妥。这有什么呀？这也是我们的惯例了。请兄弟单位帮忙做一些具体的工作，在这吃饭少了一万块可不行。一万块？哎呀，这样做太铺张了。这些领导啊，会对咱们有看法。局长。我倒不怕铺张，就怕寒酸，让领导同志说咱们对他们不够重视。可这么做违反原则呀！您就放心吧。说到原则，来的领导比咱们都懂。话又说过来，咱们公安局就这么点权，哪像企业家王忠豪手眼通天的？单说这个于颖，他在北京开奔驰，哎，在北京他比江州都熟。行，以后啊，我们得做好本职工作。为企业呀、啊、保驾护航。哎呀，这北京的夜景多漂亮！哎，老李，我说你还真行啊！啊，哪儿坏呀？哎呀，今天这顿饭可真让我开了眼界了，光吃饭就两万。送礼五万，加起来里里外外就是七万啊！给你说句实话啊，这七万块钱啊，够我小县城的派出所用个一年半年的。不过呀，值！以后啊，咱们少不了还得求这些领导。嗯，你看看，以前要想把这些领导请齐啊，得请一个礼拜，有的呀还不见得来，就是来了也就是三言两语的。你看看，今天这气氛多好！怎么样，局长？没有一个不收咱们礼物的吧？嗯，还直说，南方人办事就是心细，对不对？事情办得这么漂亮
。明天啊，咱们就可以回去了。明天就走啊？哎，咱们出来一趟不容易，还不多玩两天，让小鱼带咱们四处转转。哎，小鱼他人呢？这个小鱼还真有两下。局长，你看时间还早，要不给小鱼打个电话，带咱们出去走走？好啊，当面啊，好好的谢谢他。来，黄局长，嗯、呃，先让我谢谢你的救命之恩。哎，谈不上，谈不上。这回啊，我们公安局啊，得好好谢你。来来来，咱们敬于小姐一杯。哎，我，我不要你代表公安局敬我，我要你敬我。要我？老李，小刘，来来来来，咱们一块敬敬这个公关小姐。哎，来来来来，公关小姐。这可是你说的啊！哎，我什么时候成了你们的公关小姐了？你看看，今天晚上的事情你安排的多好，你不是公关小姐是什么？哎，我可跟你说，我这个公关小姐是褒义词，可不是什么贬义词。来来来，那好啊，我这样啊，就把这个公关小姐长期当下去。哎呦，就怕我们这。养不起你这条大鱼啊！哪里呀、啊？给黄局长当这个公关小姐，我们都自费的。不，你可千万别耍赖啊！哎，我们求之不得了。你想想，以前我们到北京啊，是两眼一摸黑；这次跟你一起到北京啊，坐奔驰，住五星级饭店，还有大餐吃，事情啊，办得又这么圆满。回去以后啊，我马上给你发聘书。那好，一言为定。来来来，干一杯，干杯！嗨，江平，魏沈红是你啊？好久不见了，大学毕业了。是啊。有空我们一起去玩吗？去吧。明哥、陈哥在江州可都是玩得转的人，你们这些大学生呀，可要好好接受点社会教育。就是，四个人在一起玩好玩。去吧，这么久都没见了。好吧，这就对了。来，坐前面。住这么高档的地方了，什么呀？这是明哥的房子，这小区就是他爸开发的。哎，是中豪集团吧？我前两天还来求过职呢。求什么职啊？还不是明哥一句话。平平，你看今天来对了吧？还不快叫明哥？叫我小明吧。你要是愿意，明天就到中华来上班吧。好啊，真的吗？平平，我说的没错吧？还不快谢谢明哥。从现在开始，你就是白领小姐了，英文叫什么来着 ？O O L。看来现在光有钱还不行，还得要有文化。来，走，微微，到我家去看看。来来，进来。到我这儿了，就不要客气了，大家自己随便吧。啊，冲呀，帮我好好照顾一下平平，我去冲一下。天哪，出的满身都是汗。<笑>不会吧，明哥？啊，现在开始学小字了，事前还要洗个澡啊？去你！平平，你坐，我先去一下啊。啊，来。哎，明哥喜欢我写啊？去你！<笑>到那儿一游啊！你骗谁呀？你是想看天命？时间不早了，淮南有什么？我想回家了。哎，才十点吧，难得来玩了。真是洞察。别看这无聊电视了，我这儿有一朋友送我的碟，特好看。东方，你可不可以不去？为什么？
好莱坞是大片。哎，你们俩等一会儿再腻行不行？这些凡人琐事，皇帝自有安排。啊，我带你去就。阁楼印象，够刺激。没有不臣之心。那你何必要去呢？这江山又不是你的，是刘彻的。我去去就回。这都毕业了，还还什么秀啊？连这都没看过。哎，来都来了，风娃娃是不是可惜了？您别放开我！别走吧，来玩玩吧。这人怎么这样？不就玩玩吗？你这叫什么事儿啊你？沈红，你现在怎么变这样？红英，不要哭了，明哥他是喜欢你呀。是吗？平平，我会对你好的。流氓？谁是流氓？哎呀，明哥不要生气嘛，红英不要哭了，我们去喝点水吧。我不喝。真不是抬举。我要告你们。告我？你去告我？就怕你没这个能耐。老李，你过来一趟。局长，找我有事啊？哎，你跟我说天山花园的强奸案是正常的男女关系，怎么上报纸就登出来了？说我们让犯罪分子逍遥法外，自己看吧。不会吧？当事人王晓明是王中华的公子。那两个女的是同学，其中一对还是恋人。我想王大公子不会去强奸一个熟悉的女孩子吧？你怎么能这么说话呀？你是一个老公安了啊？你是法院的，你说他不是强奸犯，他就不是了。我们要重事实，我们要的是证据。哦，这当然，只是两个女当事人前后说法不一致，我们本着疑罪从无的原则，没有对王晓明采取措施。有没有安子以外的原因？应该没有。起码到现在没人打过招呼。哎，前几天去北京的小鱼是不是中豪集团的？是的，呃，这两天也没来过电话。舆论监督不是说不可以，案子还没查清，舆论就已经满天飞了，这给我们的工作造成很大的压力。我跟班子的同志已经决定，马上成立一个专案组，由你负责，抽几个有经验的老同志。早点把案子的事情查清楚，我们要争取主动，知道吗？是，局长，你们要想办法排除一切干扰，去找受害人了解情况，工作一定要细致，注意保密。女孩子心理承受能力差，不要传出去，第一时间把情况告诉我。
知道太难过了啊。江明，你再仔细看看，在上面签个字吧。局长还在办公室呢，我是小李儿，事情有结果了，是这样啊。王晓明事后找当事人的家属谈了，他答应娶当事人，所以当事人就同意了。我说李队，当事人同意了，你就觉得没问题了吗？哦，那倒不是。你清楚了，告诉我一句话，江平和王晓明发生关系是不是自愿？不是，有人证以外的证据吗？嗯，有。那不用多说了，马上传讯王小明。是。哎，跟你说啊，注意点文明办案。明白。马上传讯王小明。是。另外通知小王他们，把同案的陈维和沈红传讯到位。干什么呀？是王晓明吗？怎么了？哦，我是公安局的，请你到局里协助调查。行、啊，我可以找我的律师吧。可以。你也很忙，我们就不兜圈子了。江平，你认识吗？认识，我们还是朋友。朋友那五月六日晚上你在什么地方？你不用这样问我。五月六号晚上，我和陈伟、沈红在天天渔港吃饭，后来碰上了蒋平，就去家里玩了。到家里是几点几分？不记得了。不要急，我们有的是时间。几点啊？大概九点吧。好，那你把进了家里之后的详细经过。讲一遍吧。要详细到什么程度啊？越详细越好，详细到你觉得对你自己负责的程度。就是这样，警官先生，还需要往下说下去吗？王小明，又怎么？江平现在告你强奸，告我强奸，不是告过我一次了吗？警察先生，要用事实来说话吧。你看看我，我是那种要做这种事情的人吗？你现在就给我电话，我随时可以给你找几十个愿意陪我过夜的女孩。是我太狂妄，我黄晓明也是有身份的人。李大，这么说，你是不愿争取自首的机会了？我有什么好要自首？你不要太自信了，我给你看样东西。这个你该认识吧？只不过是条浴袍的袋子而已，能说明什么呀？说明不了什么。但是你用它绑住了一个不愿和你发生性关系的女孩的手，你不会告诉我这是情趣游戏吧？把沈红带过来。王小明。袋子的事儿，沈恒已经交代了
，是他帮助绑的江平，人证物证都在。你还想说什么？自己好好想想。好，办得好，进来。怎么，黄局长，不欢迎吗？怎么会呢？请都请不来。于小姐，请坐，我给你倒杯水。没关系，没关系，岁岁平安吧。你请坐。刘二，把这打扫一下，另外倒杯茶。李小姐，上回在北京，我们还没感谢你呢。那你怎么感谢我呢？嗯、你看，假的吧。这样吧，请你吃饭。好啊，今天晚上啊，我正愁没地方吃饭呢。今天晚上，哎呀，今天晚上，我不知道我有没有安排。这样吧，我让李大他们去安排一下啊。又耍赖吧？你就别麻烦李大队长他们了。今天晚上啊，我请你吃饭，行了吧？怎么能让你请我们吃饭呢？不可以吗？好吧，在哪儿？不告诉你。晚上我来接你。晚上见。不见不散。你到我这儿来，不光是为了请我吃饭吧？就是。不行吗？晚上见。说呢？车坏了？不是的。那是为什么？我只是不想让别人知道，我们亲爱的黄局长跟谁在一起。哎，看来你是越来越老练，不会是派来的特工吧？你可别乱说啊！我可是个好人。你说去哪儿？你是我们的公关小姐，你拉我去哪儿？就去你。好。介绍一下，黄局长，这位是妙兰，我的小妹。啊，你好。这边请。这边请。怎么样？就我们两个人。不行啊
，这这有点太浪费了。来来来，先坐下。准备好了吧？嗯，可以上菜了英姐，黄局长，你们慢用，嗯，有事叫我吧。好，有事我叫你。你说，我们第一杯酒，为什么二干呢？你说呢？为了我们的缘分。于小姐，这样吧，我提议，为了你的白马王子，干一杯。于小姐，你怎么了？难道你真的不知道我在爱你？我知道，我知道配不上你。可是我真的很爱你。哎，玉清，别这样，让奶奶看着你不好。哎，算了。我不管，我要你答应我。你不答应，我就不放手。傻丫头，我能答应你什么？我不要你答应我什么，我要我爱你。好了好了，只要你撒手，我就答应你。算数，算数啊！嗯，好早有计划。什么计划呀？你还骗得了我这个公安局长？你这儿怎么会有我抽的烟？在江州，谁不知道你黄局长只抽三字头的中华烟？你把我叫到这儿来，是不是想帮我拿下水？为什么会在这睡房里给我准备烟？怎么样？阴谋被揭穿了吧？那你不是也中了我的计了吗？那，你就不怕我把你给抓起来？来呀，抓我呀！我呀，正想感觉一下戴手铐的感觉。小影啊，像你那可爱的姑娘，我怎么舍得抓你呢？啊！哎，小影。以后有什么事儿，你尽管来找我。真的？傻瓜，你都是我的人了，我不帮你，谁帮你啊？真的，我第一次见你呀、啊
，心里就有一种不一样的感觉。可是我又觉得自己配不上你。我是后来才感觉到，你可能会喜欢我的。我有件事求你，你能答应我？什么事儿？说说。不行，我要你答应我，我再说。好，我答应你，我答应你啊！一言为定啊！嗯，我要你每天陪着我。嗨，我以为什么事儿呢？吓我一跳！我以为你求我为你们那个老王老总、你们的王大公子的事儿。你小看人。那个花花公子啊，我才不管他呢。你放心吧，以后你工作上的事儿啊，我绝不给你拖后腿。你知道吗？一个有正义感的男人，才是真正有魅力的男人啊。哎，我跟你说吧，王晓明那案子。市领导已经定了调子，我们会妥善处理的，啊。我们不谈工作，说说你自己吧。说我，对。我告诉你，我当了八年兵，做了十年的警察，就这些，没什么好说的。还是说说你自己，怎么漂亮，怎么温柔，为什么名花无主？让我这个卖油郎独占花魁。就这样被你折服，喝下你产后的毒，我的剧情已落幕，我的爱何以如土？找到一个房子，分出了胜负。输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我，是这场战役的俘虏。我的爱。